டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சமயம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இது நம்ம சமயம் ஆறு மணி அப்டேட் இன்னைக்கு நடந்த பல முக்கிய நிகழ்வுகள்ல சிலவற்ற செய்திகளா பார்க்கலாம் முதலாவதாக மீண்டும் லாக்கரில் வைக்கப்பட்ட பசுமன் முத்ராமலிங்க தேவரின் கவசம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே உள்ள பசும்பொன் முத்துராமலிங்கர் தேவர் குரு பூஜை விழாவானது நடந்து முடிந்தது ஒவ்வொரு ஆண்டும் விழா நடைபெறும் நாட்களில் முத்துராமலிங்கர் சிலைக்கு தங்கக்கவசம் கொண்டு வரப்படும் இந்த தங்கக்கவசம் அதிமுக சார்பில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ரூபாய் நான்கு கோடி மதிப்பிலான சுமார் பதிமூன்று புள்ளி ஐந்து கிலோ எடை அளவில் உருவாக்கப்பட்டது இதனை அப்போதைய தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா பசும்பொன் கிராமத்திற்கு நேரில் வந்து வழங்கினார் தற்போது குரு பூஜை விழா நிறைவு பெற்றதையடுத்து கவசத்தை இன்று துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்புடன் பசும்பொன் தேவர் நினைவிடத்திலிருந்து மதுரையில் உள்ள வங்கி லாக்கரில் பாதுகாப்பாக வைக்கக் கொண்டு செல்லப்பட்டது ஜெர்மனி அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட உள்ள திருவள்ளுவர் சிலைகள் ஜெர்மனியில் அரசு அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட உள்ள ஐம்போனால் ஆன இரண்டு திருவள்ளுவர் சிலைகள் சென்னையிலிருந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டன ஜெர்மனியில் பாடனுட்டன்பர்க் மாநிலத்தில் லிண்டன் அரசு அருங்காட்சியகம் அமைந்துள்ளது இந்த அருங்காட்சியகத்தில் ஐம்பு நாள் உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு திருவள்ளுவர் சிலைகள் வரும் டிசம்பர் நான்காம் தேதி வைக்கப்பட உள்ளன திருவள்ளுவரின் பெருமைகளை உலகம் முழுவதும் பரப்பும் நோக்குடன் தமிழர் மரபு அறக்கட்டளை என்ற பன்னாட்டு அமைப்பு இந்த ஐம்பொன் சிலைகளை வழங்குகிறது இந்த சிலைகளை அனுப்பி வைக்கும் நிகழ்வு சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது அமித்ஷாவை பாராட்டிய திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இப்போதும் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கரைவந்து சேராத சூழலில் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தூத்துக்குடியில் ஒரு குறிப்பிட்ட கிராம மீனவர்கள் ஊர் திரும்பிவிட்டனர் என குறிப்பிட்டு அதற்காக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு நன்றி தெரிவித்து ட்வீட் செய்துள்ளார் இதுகுறித்து திமுக வட்டாரங்கள் மத்தியில் காரசார விவாதம் எழுந்துள்ளது திமுகவின் முக்கிய பொறுப்பு கனிமொழிக்கு வழங்கப்படவில்லை என்ற கருத்து பல காலங்களாக நிலவி வரும் சூழலில் கனிமொழி பாஜக அமைச்சர் அதிலும் பாஜக முக்கிய புள்ளியாக பார்க்கப்படும் அமித்ஷாவை பாராட்டியுள்ளது அதிர்வலைகளை கிளப்பியுள்ளது அதுவும் கடலுக்கு பிழைப்புக்கு சென்றவர்கள் கரை திரும்பவில்லை என மீனவ குடும்பங்கள் இயங்கி வரும் சூழலில் கனிமொழியின் ட்வீட் பல தரப்பினரிடையே எதிர் விமர்சனத்தை பெற்று வருகிறது ராஜநாகத்துடன் விளையாடும் வைரல் வீடியோ கிட்டத்தட்ட இருபத்தி இரண்டு அடி வரையிலும் நீளமாக வளரும் பாம்பு ராஜநாகம் தமிழகத்தில் மாஞ்சோலை சதுரகிரி மலைப்பகுதிகளில் இவை காணப்படுகின்றன உலக அளவில் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் பரவலாக காணப்படுகின்றன இந்தியாவின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்காடுகளிலும் காணப்படுகின்றன இதன் ஒரு துளி விஷத்தால் ஒரு நபர் அறுபது நொடிகளில் உடல் செயலற்று இறக்க வாய்ப்புள்ளது அதன்படி ஒரு யானையை இருபது நிமிடத்தில் கொன்று சாய்க்கும் அளவிற்கு ராஜநாகத்தின் விஷம் மிக வீரியமானது இந்நிலையில் இரண்டு பேர் பாம்பிடம் ஓடிப்பிடித்து விளையாடுவது போன்ற காணொலி வெளியாகி வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இம்ரான் கான் பதவி விலக வலுக்கும் எதிர்ப்புகள் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு நடந்த பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இம்ரான் கான் வெற்றி பெற்று பிரதமராக பதவியேற்றார் இம்ரான் கான் தேர்தலில் முறைகேடு செய்து வெற்றி பெற்றதாக ஜே கட்சி குற்றம் சாட்டுகிறது அக்கட்சியின் தலைவரும் மத குருவுமான மௌலானா பஷ்லூர் ரஹ்மான் தொடர்ந்து இம்ரான் கானை விமர்சித்து வருகிறார் திறனற்ற மட்டமான நிர்வாகத்தால் மக்களின் பிரச்சனைகள் கூடிக்கொண்டே போவதாகவும் இம்ரான் கான் பிரதமர் பதவியில் நீடித்தால் பாகிஸ்தான் பொருளாதாரத்தை அழித்து விடுவார் என அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்நிலையில் அக்கட்சியைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பேரணியில் ஈடுபட்டனர் மேலும் இந்த பேரணி சுதந்திரத்திற்கான பேரணி என்றும் போராட்டத்தில் உள்ளவர்களின் பொறுமையை சோதிக்காமல் இம்ரான் கான் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் பதவி விலக வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் வைரலாகும் விஜயின் அறுபத்தி நான்காவது படத்தின் புகைப்படங்கள் மிகில் படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் தளபதி அறுபத்தி நான்கு கைதி படத்தின் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இப்படத்தை விறுவிறுப்பாக இயக்கி வருகிறார் கேங்ஸ்டர் படமாக இப்படம் உருவாகி வருகிறது இந்நிலையில் இப்படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு வடசென்னை பகுதியில் நடந்தது அப்போது விஜயின் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது இதனையடுத்து இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்புக்காக படக்குழுவினர் டெல்லி சென்றுள்ளனர் விமானத்திலிருந்து இறங்கி விமான நிலையத்திற்குள் செல்லும் விஜயின் புகைப்படமும் தற்போது வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது இத்துடன் நம்ம சமயம் ஆறு மணி அப்டேட் நிறைவடைந்தது வணக்கம்